Hi guys! Welcome to Quarantine Journal ng Makulit na Guro where we talk about anything and everything under the sun. Today we are so blessed. Kahit meron tayong konting injury, mas marami ang blessings kesa sa injury. Uh, just to share with you, itong aking kinesyo tape ay bigyan lang sa akin ng isang former student. So hi Michelle! Thank you for the kinesyo tape. Pero isa pang blessing na meron tayo ngayon ay... May sponsor na tayo. May level up na tayo, guys. Because this is our first ever sponsored video. And our sponsor for today is... Orion's Food Commodities by Hannah Ruth Mariones. Yeah! So, Hannah Ruth uh, sent us a message and she said, Isa sponsor kita sa isang vlog ko. At eto nga, ang dami niya pinadala sa atin para tikman natin sa ating quarantine journal ng makulit na guro. Guys, don't forget ah, uh, like this video, subscribe, and hit that bell so that you would know kapag meron ako mga bagong videos. And as for Orion's Frozen Goods, I will put their number at the bottom of the screen. Okay? And then I will also put their link in the description that you can order their delicious foods. Let me just share with you what Orion has shared with me. Okay? So, the first thing that she shared is this. Meron tayong pork Shomai. Oh, ang dami, di ba? Tapos, binigyan niya rin tayo ng mini shopout. Ah, pinapataba tayo. Parang hindi pa malakain siya natin, ano? Okay. Next, binigyan rin niya tayo ng bagnet. So, bagnet to. Ang laki. Mm! Tapos, meron din tayo nitong roast beef tapa. Tapa. Favorite ko. Comfort food ko yan. Tapa. At ito pa, ang isang comfort food ko ang beef pares. So, ang Orion's Food Commodities ay maraming products. If you visit their uh, FB page at ilalagay ko yung link sa baba, i-click nyo lang, uh, makikita nyo na meron silang beef, meron silang pork, meron silang chicken, meron silang fish, at uh, recently nakita ko meron din silang vegetables. Okay, meron din silang mga bottled products like sinantolan. So, visit their page, Orion's Food Commodities. So, hindi naman tayo mahihirapang i-prepare ang lahat na to kasi uh, meron siyang kasamang instructions. Okay? So, hiwa-hiwala itong instruction na to. Uh, meron siyang instruction for cooking bagnet, pares, and tapa. Ikinabit ko na siya sa board para... Hindi ko siya mawala dahil pag maliliit, malamang mawawala siya. So guys, ipe-prepare muna natin lahat ng food na to and then later, titikman na natin siya para magkaroon kayo ng idea kung gaano kasarap ang mga paninda sa Orion's Food Commodities. Okay guys, here is our spread for the night. So meron tayo ditong bagnet, meron tayong tapa, meron tayong pares na nilagyan natin ng mga garlic bits sa ibabaw. And then we have our uh, shomai and shopaw. Uh, Siyempre yung shopaw may kasama siyang sauce. And then this one is uh, chili mansi uh, na nilagyan ko ng uh, uh, konting garlic, uh, garlic bits. And then this is the spice vinegar. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa tong spice vinegar na to in our future videos. So, ayan guys. Believe it or not, it took me around 15 to 20 minutes to prepare this food. Kasi, dalawa lang ang burner ko. Pero kung apat ang burner ko, siguro uh, mabilis ang luto to. Talagang uh, fast food. And again, thank you very much, Orion's Food Commodities. Hey guys. Tikman na natin itong ating spread, okay? Magsa-start tayo dun sa ating uh, comfort food. At ang comfort food natin ay tapa. Tuwing pupunta ako sa mga restaurant, yan ang lagi kong minahanap. Kung meron silang tapsilog, at yun ang una-una kong ino-order. Okay? So, grabe yung tapa nila. Yung tapa nila, actually, ay parang nag, nag break down siya. Yan, no? Nagiging food, para siyang food meat. Okay? So, sobrang tender niya. Mmm. Wala pang suka yun, ha? 
kebanyakannya Ano ka katuwa doon sa tapa nila? Hindi siya maalat na maalat. Kasi di ba, minsan pag umibig tayo ng tapa, maalat talaga. Ang ibabaw yung lasa ng alat kesa doon sa lasa ng karne. So ito, nalalasahan mo na beef siya, uh, nalalasahan mo yung hinamnam niya, tapos yung kanyang, yung kanyang uh, flavoring and seasoning ay just right. Okay? At saka, Naano nga siya, oh. Nadudurog. Nadudurog siya. Sayang na wala tayong pritong itlog. I'm pretty sure. Agay na bagay siya sa pritong itlog. Hmm? Yeah. Masarap yung tapa. Hindi nakakaumay. At saka sakto lang yung kanyang alat. So let's go to Paris. Alam niyo sa totoo lang, ako ay matagal na naghanap ng Paris kasi nung tumila ako sa Maynila, malapit sa boarding house ko, meron doon masarap na Paris sa talagang dinadayo ng mga tao. Malapit yun sa Chinese General Hospital. So, pag nakakita ko ng mga Paris sa tabi-tabi, nitikman ko, hindi nila makuha-kuha yung lasa ng Paris doon. Hindi ko lang kung bakit. Pero ito, Strider Pies. Mmm! Okay. Honestly, hindi pa rin siya kasing lasa nung ano ko, nung pinakain kong pares sa Manila. But, you really feel the, ano, the anis. Meron kasi siyang ano yan, anis seeds or anisado. So, try natin siya na meron ng sausawa na uh, toyo mansi with some chili oil. Tsaka hindi siya mantiga. Alam nyo, ito, sarsa talaga to, hindi siya mantiga. Okay, so that makes it, tikman natin pag sarsa lang. Kasi minsan, di ba? Sarsa pala ang uyam niya. Mm. Kasi doon sa kinakainan ko ng pares sa Maynila, Kaliit-liit lang yung serving. Parang ganito lang yung serving ng pares nila. Ganito lang kaliit. Tapos yung rice nila, andly. Pero kasi yung lasa ng pares, sobrang dinamdam niya. Ay, kumain ka ng kumain ng maraming kanin. So, hindi ko masabi na saktong-sakto yung lasa ng pares na to doon. Pero it has its own characteristics. And I think, kung hindi lang ganito karami yung pagkain niyo sa harapan ko, malamang ipaprioritize ko yung pares kasi talagang namimiss ko na yung lasa ng pares na maayos. At ito ay maayos sa lasa ng pares. Mmm! Mmm! Ang labutol naman, grabe. Mm. Mas masarap siya na walang sausawan. Kasi, pag mayroon siya toyo kaliman si hindi na sisira na yung lasa. Pero pag wala sa sausawan, pag chow siya lang. Mm. <coughs> Sabi na ko sino nakaalala sa akin. Thumbs up. Ito? Tapa? Thumbs up dyan. So happy. Hindi ko pala natatry yung tapa na may suka. Hindi naman sa bias ako sa tapa, no? Masarap rin yung pares. Ang gusto ako nga yung pares. Kaya lang, syempre, I want to try it with the different flavors. Sa tapa, 
is the nurse on its own. Sa so, isip ko, alam ko ba siya pag may kasamang malasadong itlog. Pero nung sinangsang ko na siya sa suka, mas na-enhance pa yung lasa niya. So, kung pares, okay na siya on its own. Hinta pa masarap siya pag may suka. Siya? Hmm. Let's go to bagnet. Itong bagnet nila, madali lang siya lutuin, tsaka hindi siya nakakatakot lutuin kasi hindi siya naladalsik. Huh? Huh? Kasi ano na siya, parang half cook na siya. O papalihit mo na lang. Suka. <laughs> you know why I'm so happy? Ang luto mo ng balahat. Kasi syempre galing siya sa freezer. So medyo malamot na yung balat niya. Tapos ako talaga, takot na takot ako magprito. Napanood niyo ba yung nagluto ko ng chicharo bulaklak? Takot na takot talaga ako. Kaya lagi akong palpak pag nagpiprito ako. There's always something wrong. Yung lasa niya, okay. Per cider na dinikit siya. Or, kung hindi mo luto. Eto. Sarap. Grabe. Lumutong yung balat. Asa mo balat ba to? Ito na balat. If only you can hear it, my gosh, ang lutong nung balat. Hindi ko mo masabi magaling ako magluto. Kasi pinainit ko lang siya. Pero ang lutong, sa? Melt in your mouth. Yung dahil niya sabang melt in your mouth. Masarap. The three meat products. Thumbs up talaga. Ay, ito kasi, gusto ko ito kasi, gusto ko ng tapang tuyo. Ayaw ko ng tapang masabaw. Ito naman, kasi, stand alone siya. Hindi niya kailangan ng kahit na anong compliment or condiment. It can, it can stand alone at masarap yung pagkaparas niya. And then, ito naman, syempre, putok ba, putok series, Masarap siya. Yung lasa ng bagnet, yung lasa ng bab, yung seasoning ng bagnet, yung tenderness ng baboy. The baboy is actually very tender. Ang lambot niya. Kaya nga sabi ko kanina, it's milk in your mouth. And then yung balat niya, malutong. So, pag kagat mong ganun, kaya ako nagulat eh. Pag kagat ko, ang lutong. Tapos pag muya akong ganun, ang lambot ng laman. So, pala yung milk in your mouth, siya sobrang perfect. Okay? So, we're done with the, the meats. Punta na ba tayo ngayon sa dim sum? Uy nga pala, sa Orion's Food Commodities, meron silang iba't ibang klaseng dim sum. Meron din silang mga gyoza. So, again, check out yung kanilang uh, FB page. Okay? O kaya, check nyo itong uh, number sa ilalim. Tumagan nyo sila or index nyo sila. Okay? Let's go to our... So, my, you know, shomai is also my comfort food. Sa totoo lang, lahat itong ino uh, itong lahat ng naka handa ngayon these are all comfort food for me ay uh, ito yung tipong talagang go to food pag pagod at medyo pagod ako ngayon saka mali pa ako oh nagkamali pa ako ng sausaw na sausaw ko sa sa sausaw ko pa <laughs> bago ko isubo to Ryan's Food Commodities is an official distributor of Uncle Chef's products. So, you can be assured that the quality of their product, kasi galing siya talaga sa restaurant, tapos dumadaan talaga siya sa quality control. Okay? So, may. Mayroon siya kung linamnam. Mayroon ako nalala sa akin sa kanya na wala siya itong siomay. 
Tingnan ko lang kung ano yun. Hindi ko lang kung ano yun, pero masarap. Meron siyang binamnam na wala sa ibang siomay. Kasi di ba, nakita niyo naman yun sa mga ibang videos ko, bumibili ako ng marami ng siomay. Ito siyang ibang lasa. Na masarap sa bibig. Parang smoky na something. Sa panga. Titignan ko lang kung ano yung lasa mo. I'm sorry guys, hindi ko ma-pinpoint. Usually na kukuha ko yung lasa eh. Ngayon hindi ko siya ma-pinpoint. Pero malinamnam siya. Okay? Mm. Malinamnam siya. Kaya yun. Ito naman tayo ngayon sa shop. Honestly, hindi ko alam if this is asado or bola bola, pero nararamdaman ko asado siya. Paramdam ko lang. So, mini lang siya. So, kung order kayo sa kanila ng mga dim sum, ganda nun, no? ihanda mo ganyan, pag dim sum lang siya. Puro mini mini. Oh yeah, it is asado. Asado. Alam niyo sa shop, ang talagang nakabighani sa akin sa sopang tinapay. Pag yung tinapay niya masarap, yung mantaw niya masarap. Mm. Mm. Kahit walang sauce. Mmm. Ang labot niya kasi. Imagine galing siya sa freezer sa loob ng mga 10 minutes. Na-steam agad siya. Tapos matagal na siyang tinanggal sa freezer kasi ay sa freezer, sa steamer. Kasi di ba kumain pa ako ng ibang pagkain. Malabot pa rin siya. Pero yung ibang shop ko kasi, pag nahahanginan, gumaganit na, tsaka tumitigas na siya, ang malambot pa rin. Yung naman niya, konti lang. Pero it's okay kasi kahit konti lang yung naman niya, sobrang linamnam, uh, nakakover niya yung buong mantaw. So, try pa natin with sauce. Baka mas lalo pa. Mm -hmm. mm. Yung sauce ng sopaw niya, hindi kasing lasa ng mga ordinary sauces. Parang medyo ano siya, parang may ketchup. Or something. Something tangy. Salty. And sweet. And tangy. Pag kaya niluto ko itong bagnet, kasama yung sauce, magiging sweet and sour bagnet siya. Try natin minsan. Mm. So, Pao, you got me at mantaw. Huh? <laughs> mm. Gusto ko yung balat niya. Ay, yung balat niya, yung tinapay niya. Kasi, sakto lang yung lambot, yung lasa. 
Papa sila nyo, oh. Konti lang yung laman. Pero yung laman niya talagang it envelopes laman tao. Mm. Mm. Oh. Kailangan nyo naman ako. Pag masarap, masarap. Pag hindi masarap, hindi masarap. Lahat ang natikman ko ngayong gabi na to, ngayong video na to, masarap siya lahat. Ngayon siya kanya-kanya katangian. At kung ilalagay ko siya side by side, hindi pwede kasi they're all very individual in, in terms of uh, taste, in terms of characteristic. Okay? So, again, ladies and gentlemen, this video or the foods in this video was sponsored by Orion's Food Commodities. Uh, check them out. Marami silang products. Merong beef, merong pork, merong fish, merong vegetables, may mga dimsum, and uh, quick lang, quick cooking lang siya. So, kapag uh, gusto nyo ng convenient cooking, magpa-deliver na kayo ng Orion's Food, food Commodities. So, guys, I just want to share with you, no? Diba kanina, binanggit ko tong itong injury na to. You know, um, blessings, they come in big and small packages. Nung araw na yun, na nakuha ko itong uh, kinesyo tape na to, akala ko yun, yun, yun lang yung blessing na makukuha ko. Okay? So, nagpasalamat na ako doon kasi talagang masakit siya. At, uh, merong nag-blessing siya akin naman, bibigyan na lang kita ng kinesyo tape, so, blessing. Tapos, bigla dumating muna naman yung uh, second blessing, which is ito nga, kasi they came in this, on the same day, itong uh, food from Orion's. So, kung minsan, nagkakaroon tayo ng mga thoughts na hindi tayo binibless ni God. Pero actually, araw-araw niya tayong binibless. Araw-araw ka niyang ginigising. Araw-araw ka may pagkain. Araw-araw ka nakakahinga. Kung wala kang pagkain sa table mo, meron kang tubig. Meron kang taong pwedeng puntahan para pakainin ka. We are all blessed in many different ways. We just have to open our eyes and open our hearts so that we can appreciate all of the blessings that we get. So guys, mag-ingat pa rin tayo ha. Uh, Diyan pa rin yung virus. Kailangan pa rin nating mag-mask. Kailangan pa rin nating mag-PPE. Uh, May shield, salamin, shades, whatever. Cover your mouth. Take care guys. Bye!